哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来超人平台的格斗游戏《悠悠白书：魔界最强列传》。可能这个片头很多小伙伴看着眼熟，当年在红白机平台有一款山寨本作的游戏，可能很多小伙伴玩过，采用的就是这个片头，但是制作的非常粗糙，角色也没有这个多。给大家演示一下这款正传吧。剧情模式呢，只能选择四个人物。开场就是打仙水了，每个角色打的对手都不一样。午饭的招式方面，灵丸、升龙拳、后下前拳是乱舞技，然后后续前拳。正常模式呢，就这么四个技能，另外还有超杀，后面会演示的。在空中可以进行很多的连段。这款游戏应该说是成也连段，败也连段吧，因为空中连续的话，等于破坏了这款游戏的平衡性。打完普通状态的仙水，它还会变身的。这个状态呢，普范也变身了，空中的灵丸，地面的灵丸，下续上拳，一个爆发。另外还有一个近身的乱舞技，这个乱舞技呢是下段的，因为 AI 有缺陷啊，所以说它一般是不防御这招的。先说已经晕了，那我给大家演示一下超杀吧，不仅演示超杀呀，给大家最好演示一下这款游戏的特写。超杀的特写就是你使用超杀呢，确定一定会击中对手，并且把对手带走了，那就会出现这个。血量还是不够，好，这回够了。我呢，首先把它撞晕。头撞这招呢是前后前拳，但是呢，如果没有超杀的话，咱们是用不出来的。打晕之后，确定这个超杀一定击中了，就会出现这种特写。非常华丽啊！当年看这个画面真的是太华丽了。普通模式的普范呢也有特写，后面再给大家演示吧。头撞那招呢，你只是在可以使用超杀的时候才会出，并且这款游戏啊，使用超杀要求的血量真的太少太少了，非常危险。仙水呢打完了，好的，这局呢就是父子局了。真父子局啊！这里呢，给大家演示普范的超杀特写，是一个灵丸，不能打得太狠，因为这款游戏的节奏非常快，无论是 AI 的血量还是咱们的血量都不太抗打。如果想使用超杀呢，就需要谨慎一点，控一下血，而且要注意。血槽左边的那个粉色条，那个粉色条呢是眩晕草，被打晕了之后呢，很容易再就被带走了。好，可以了，可以了，我先要把它撞晕，想确定能击中它了，然后再使用灵丸。灵丸呢是前下后前，按拳，可以了，特写来了，这是一个超大灵丸。好的，带走，让本局呢拿下。本局拿下之后呢，就开始了魔界最强列传了。你如果使用桑原的话呢，是没有后面的剧情的，因为桑原没有参加魔界的战斗，打完了仙水，桑原就通关了，所以他是通关最快的角色。我还看到了石宇啊！魔界统一战，第一回合打修罗，修罗这个角色太小了，咱们使用灵丸的话呢，直接在他头上过去了。本局呢，控一下血，给大家演示普通的灵丸就没有特写的，普通状态的灵丸也非常好用啊。如果对面防住了的话，咱们往前带屏幕。可以打他七八下
，而且击中对手的话也非常疼，也是多段的。这修罗血量不多了呀，我需要控了、哦，我把气先蓄满啊，因为使用超杀呢，要求你的气槽是满的。大家如果还记得红白机的山寨版的话。都是不太好的回忆啊，因为血量到了呢，你就可以无限的使用超杀了，无限的零完，基本上就是无敌的。需要他把的我的血量打闪烁，好了，到了，防一下，放一个，对面在防御，咱们往前带屏幕，这样可以打非常多段，超级疼。看一下我的血量多危险啊！但是没办法，这款游戏要求超杀的血量真是太少太少了。想要使用超杀的话，就只能冒着这样的风险。第二回合，石宇，这个角色我记得是飞影打的，这是谁的锅？飞影的锅呀。那这个角色的 AI 呢，也有重大缺陷。什么缺陷呢？就是他太浪了，他每次呢都把自己的气槽浪没。这个 AI 非常像最终 BOSS 的 AI。浪没之后呢，他就只能任人宰割了，没有七槽就使用不出来必杀技了。防的还挺严实，然后呢，他向前推进这招真的是恶心，几乎没有收招的硬直，一直在推。哦，在角落空中的连段带走了。其实这款游戏我玩的是非常菜的，为什么呢？这款游戏对我来说呀，我印象当中还是红白机的那款山寨游戏，也就是说十六位的原版对我来说不是原生游戏。什么叫原生游戏呢？就是我从小玩，玩了二十多年、三十多年，那没问题。但现在啊，这都四十岁了，让我练一款新游戏，几乎不太可能。所以说这款游戏我玩的呢，菜的抠脚啊，只能给大家演示啊，大家凑合看。不足之处呢，只能请大家体谅了。我需要控血了，这个黄泉再打就扑街了，他实在是太脆了。控血之后呢，我再给他一发大灵丸，还得一下。好的，来了，七下。我没在屏幕左边的角落放这个，还打了七下。如果把这个屏幕继续向右带啊，他的血不太够。好，打完黄泉之后呢，咱们就进入了最终 BOSS 战。最终 BOSS 战打的呢是耶云，有很多小伙伴可能不知道这个角色，这个角色呢是剧场版的角色，没有打烟鬼。为什么没打烟鬼呢？因为烟鬼呢，在原作的漫画里也没有描写他的战斗，所以说烟鬼这个角色具体是个什么招式，嗯、没人知道。如果在游戏里设置就出来呢？可能和作者的原意呢又不太符合，所以说选择了一个剧场版的这个 BOSS 类型的角色，气场也在，招式也有，啊，我觉得还是比较合理的。这样后面如果交代剧情的话呢，也不冲突。好，把他带走，这个角色也是非常的浪，就他也是把所有的气都给你交完。但是大家要小心啊！格斗游戏的 BOSS 不给你讲理的，招式判定非常强，稍有不慎就会扑街。好，通关之后的剧情呢，普凡也交代了。那最后烟鬼获胜了。哇、哦，这个地方我仿佛想起了当年看漫画最后一卷的情景啊！好了，给大家演示一下这款游戏的对战模式可以选择的人物吧。除了主人公的私人天团之外，仙水。石宇、修罗、魔人状态的普范、妖狐状态的藏马、啊斗气状态的仙水，然后魔界三天王。另外呢，也可以使用最终 BOSS 使用秘技。剧情模式通关之后呢，会给咱们一张照片。那好吧，本期时间差不多，先给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下期再见。